ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਸਰਿਆ ਪਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਗ ਬਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰੋ ਪਸਾਰ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣੇ ਸਤਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੀਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਢੈਦੀ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕੋ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਮਕੋਟ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਗ ਪਸੋੜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਫਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ ਕਾਗ ਪਸੋੜ ਹਾਥੀ ਪਹਾੜ ਹੈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਗ ਪਸੋੜ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਸ਼ਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਲੋ 100 ਟਾਈਮਸ ਕਠਨ ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਸ਼ਿਕ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਤਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੁਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੁਣ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਤਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਗੁਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਗ ਬਣਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਟਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕਹਾ ਸੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਤਨਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਐਡਾ ਝੂਠ ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਣੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕਾਜ ਸੁਣ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਜੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਅਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇ ਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਉਹ ਕਾਗ ਸੁਣ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਤੇ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਰੱਬ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ